E aí galera do YouTube, tudo bem com vocês? Aqui quem fala novamente é Eduardo Silva Hoje eu quero falar pessoal sobre as aquisições da Fast Comics né? E do mês de, de julho né? É, tudo que eu comprei aí né? por volta de, de 20 dias atrás e tal em primeiro lugar foi de Dinastia M, né? Eu nem abri ainda, pra você ter uma ideia. Pra falar a verdade, eu tenho. Já tenho a coleção completa, né? Do. Da Salvat. Completa eu digo assim, as que já saíram, né? Faltam 10 exemplares. Espero, né? Porque ela é bem carinha. Ela é. R$ 34,90. Começou com. Se não me engano, R$ 10,00 e hoje tá com R$ 34,90. Como eu falei, é, faltam 10 para fechar a coleção, né? É, teve um probleminha aqui com as, com as lombadas aqui, né? Que forma um desenho grande e tal. Eu quero ver se a Savati, ela me, me manda as, as corretas, né? Para não deixar feia a minha coleção. Eu pretendo depois fazer um review também sobre, sobre essa coleção inteira, né? É, me falaram que são 60 edições. Nos Estados Unidos parece que são 120. Então, na verdade, não quero mais, a, mais as outras. Eu quero fechar só as 60 que vão sair aqui no, no Brasil. E já era. Eu vou pensar se vou pegar as outras. Não sei. É isso aí. Dinastia M. É, Aquaman, né? As profundezas. Também fechadinha. Ainda não tive tempo de abri-la. É, e estou curioso. Também porque parece ser muito bom, né? Ela me saiu aqui na faixa de 25. Essas, essas, esses encadernados aqui, ultimamente, elas estão vindo mais salgados por preços, né? Mas beleza. <coughs> é, Batman, né? Noite das Corujas, também fechadinha. Né? Ainda não tive tempo também. Essa aqui já é mais cara ainda. R$30,00, R$29,90. Bom, essas foram as aquisições... Do, do mês de julho, né? Que eu, eu tive o, o prazer de comprar. Né? Se você for ver, já só em três revistas aí foi quase 100 reais. Pra mais, sei lá. Ah, isso aqui eu achei legal que foi lá da Fast Comics. Que eu fui. Que aconteceu no dia 17, né? 17, 18 e 19. Esse é sábado, domingo passado. Né? Então eu... Peguei algumas coisinhas lá, né, que, que tinham lá e tal. Uns cartãozinhos, tá, escuro. Achei isso aqui bem legal. Né? Turma do Ângelo. O pessoal lá me, me arrumou. É uma mini historinha aqui. Vai ser legal. Depois eu vou dar uma olhadinha. Bom. Esse aqui eu peguei, já tinha na saída na banca e tal, no valor de R$29,90, quase R$30,00, igual o preço da do Batman. Aí eu falei assim, ah, já que eu vou na festa, eu vou ver se tá mais barato. E realmente, tava R$22,50, né? Na festa, deixa eu ver se vocês conseguem ver. Também não abri, tudo novo, né? Me falaram muito bem nessa, nessa HQ, né? Seguindo em frente... Parece que é... Não sei, ainda não li. Me falaram que parece um pouco o seriado que tá passando aí, né? Que eles fizeram. E estou louco pra ver. Esse aqui, pessoal, eu fiz questão de comprar. Porque assim, eu vou também pelo traço do desenhista, entendeu? Eu gosto muito do, do, do traço do desenhista. Se o traço me chamar a atenção, por ser desenhista, eu... eu, eu <risos> Às vezes eu compro, entendeu? Às vezes não é nem pela história, é... Mas me pareceu ser muito legal. Eu falei com, com o rapaz que estava no stand e ele me recomendou esse daqui. É dos mesmos é, produtores daquele Holly Avengers. Não sei se vocês lembram, a Elfa que tinha, que tinha, né? Mas era muito legal. Inclusive eu tenho esse da Holly Avengers. E realmente era um desenho muito bom. E esse aqui, eu, quando eu vi, eu falei, não, eu preciso levá-lo. Tava caro, realmente. Tava R$ 49,90. Não sei, acho que o preço não tá aqui, que eu já, eu já andei fuçando ele. Não, o preço não tá aqui. 
Mas eu achei um encadernado lindo. Preto e branco, tá? Olha só essa arte. É... Marcelo Cassaro e Edu Francisco. Projeto Ayla. Fica aí de recomendação. E parece que o desenho é desse Edu. Meu xará. <risos> Depois eu vou dar uma olhada. Nos procurar e dar uma olhada nos traços deles. Mas eu achei muito bom o traço do, do desenhista. Gostei muito mesmo. Vou dar aqui um a um. Só pra vocês dar uma olhadinha. É. Estilo mangá, né? Eu achei muito legal. A, o jeito que ele fez a arte final. Parecida com quadrinhos, né? Acho que ele deu uma juntada, uma, uma junção com é, mangá e HQ. E deu essa obra aqui. Eu ainda não li. Não posso falar se é bom. Pelo menos o desenho eu adorei. <risos> então, fica aí, ó. Vou até mostrar isso aqui, ó. Que legal, né? Fica aí de recomendação. Projeto Ayla. Esse cara aqui, ó. Alexandre Juban, Jubran. Esse cara, ele é muito bom. Fiz questão também, acho que tava na faixa de uns, não lembro, uns 40 e pouco, 50 reais. Não, não. Preciso não todos os preços para passar para vocês. Que eu tô pensando agora fazer uns reviews assim de revistas também. Vamos dar uma olhada? Aqui conta um pouco da história dele e tal, né? Algumas artes. Né? Muito legal. Red Sonja. Né? E tem aqui, gente, olha que legal, olha que bacana. Tem alguns sketches, né, dele. Eu achei muito legal também. Olha essa rede sonja que bonita. Né? Gostei pra caramba. Dei uma sapeada, mas não tive tempo ainda de olhar legal, né. Mas, é... Oh, lembrou, lembrou de Nick um pouquinho. Muito legal. É... Show de bola, cara. Também recomendo. Quem quer comprar aí, ó. Quem está precisando de um de um, um guia também, porque isso aqui acaba sendo um guia né, de musculatura, essas coisas, porque ele detalha bastante músculo, tudo. Né? Tá aí, Alexandre Jubran. Ótimo desenhista, recomendo. Ah, isso aqui foi embaçado. Isso aqui eu comprei também na Fast Comics, né? Mike Deodato, certo? Mike Deodato. Muito bom, tem umas histórias aqui. Ele... E eu encontrei, tive o prazer de encontrar com ele. Ele autografou, né? Tal, para Eduardo, mais que deu dado. Super gente fina o cara, né? Podia ser aqueles mala, desenhista mala. Pra vocês verem, ó, fica aí, é de recomendação. Desenhista não... bom não precisa ser mala pra... pra ser alguém. O cara super gente fina, atendeu todos os... O, os seus fãs, né? Com muito carinho. Eu adorei conhecê-lo. Aqui, aqui também tem umas histórias, tá? Eu adoro a arte final dele. Gosto muito. Pego muito bem. É, provavelmente isso aqui você vai... Deve encontrar ou na Comics Bookshop ou sei lá. Na, em alguma livraria que mexa com, com esse tipo de material. Muito bom, recomendo também. Mais que deu dato. 300 anos depois. O valor também estava na casa de 50, 60 reais. Né? Não, também retirei o plástico. Porque eu queria que ele me desse o autógrafo. Né? Beleza. E para vocês verem como eu gosto do cara. <risos> eu acabei comprando também é, a revista que saiu também. Quadros. E mais que deu dato. É, ele fez um sketch aqui da... Mulher Maravilha, né? Muito legal, cara. Adorei também. Já postei o vídeo que ele tá autografando isso aqui pra mim. Vê lá pra vocês entenderem por que eu falei que ele é gente boa. E isso aqui são pequenos, pequenas histórias rápidas, né? Por isso que se chama quadros. É, é mais rápido. São histórias assim que definem em três páginas, no máximo, acho. Por que eu estive olhando assim, é rápido. Muito bom, tá? Olha que legal esse aqui dele. Mais cartão, né? Muito legal, gostei. E é isso aí. Essas aqui foi do Mike Dodato. Também comprei essas dos X-Men. 
que eu, eu tinha uma coleção, né? E faltava essas pra mim. E eu achei lá, cara. Então, assim, quando você vai na Fast Comics ou no Mercado de Pugas, você acaba. Mercado de Pugas, que hoje se chama. É... Como que é que se chama? É... Não vou lembrar. Antigamente chamava de Mercado de Pugas. Se eu lembrar até o final do vídeo, eu falo. Mas quem tem o. o, o é, quem consegue ir na Fast Comics ou no, nesse mercado de fuga que eu tô falando, né? É, você encontra lá de tudo, cara. Tudo. E num preço, ó. R$3,50. reais, né? Ok. Esses foram o, as questões da Fast Comics. Agora em questão de materiais, tá? Materiais eu vou apresentar primeiro, que também faz parte da Fast Comics. É, eu estive precisando de é, papel especial para HQ. Gente, como tava barato, um papel bom, né? Olha só. Papel especial para HQ, para quadrinhos. Como tava barato. Esse bloco aqui eu paguei 20 reais. 20 reais. É, deveria ter trazido mais, me arrependi. Mas tudo bem. Na verdade, eu sempre compro o da Cras, né? O pessoal da Cras. Gosto muito dos papéis deles. Adoro. E são, são uns caras muito legal também, né? Além do Thiago dar umas dicas legal pra, pra todo mundo. Eles também fornecem materiais legais. E esse aqui foi o que eu consegui lá com eles. Né? Aí, ó. Papel especial para HQ. Cras. Sempre quando eu vou nesses eventos, o Thiago tá presente lá. Eu sempre tiro uma foto com ele ou bato um papo lá. Cara, gente boa. Ó, quem... Quem quiser um papel de qualidade, ó, ele não tá me pagando nada por isso não, mas eu, quando eu acho as coisas boas, eu, eu, eu sempre gosto de, de falar. E esse aqui, esse papel me, sempre me surpreendeu, né? Eu já fiz alguns desenhos neles e são muito bons. Então fica aí a dica, ó. Crasse. Se eu não me engano, se eu não me engano, eu paguei 15. Não lembro, mas acho que foi 15 reais. Uma ótima qualidade. Eu não posso, toda vez que eu vou lá, eu sempre compro um papel. Eu sempre encho o saco dele lá, porque eu quero o A3. E não tenho encontrado. Eu sempre levo no, <risos> em outros dias. E é isso aí. É, e também comprei com eles, né? É, essa lapiseira que eu achei muito bacana. Da Stadler. Né? Muito legal mesmo. É, vou fazer bom uso delas. É, e ele próprio me recomendou. Legal. Bom, é agora algumas aquisições que eu, eu comprei, eu, eu adquiri com, com um amigo meu, o Alex. Valeu, Alex. Obrigado, hein? Que é a edição número 2 do Dragon Ball. Né? Eu sempre gostei disso aqui. Eu tenho algumas, mas não todas. Não é uma coleção completa. Mas ele me arrumou essa do Dragon Ball. Né? E a número 3. Ele vai ver se me achar um. <risos> Tomara que ele ache <risos> Mas legal, muito bom Aqui da Toriyama, né? Show de bola, Dragon Ball E isso aqui também, cara Super Aventuras Marvel Isso aqui é edição de colecionador também é, Também peguei na mão dele né? Homem-Aranha né? Gwen Stacy morta, né? A história da Gwen Stacy quando ela morre Ainda não li, tá? Estou curioso. Mas isso aqui também é um achado, hein? Arma X. A origem de Wolverine. Né? O segredo guardado há quase 20 anos. <risos> também não abri ainda. Adquiri com ele. Com ele e estou namorando para ler. Wolverine também. Arma X. Eu, eu não entendi muito bem. Não sei, se é a mesma, não sei se é a mesma história, tá? É, depois até quero ver se é. Mas tá aqui, número 1. Um. Não, é outra coisa. Esse aqui é o número 1 um do, do, do Verine Arma, é, Arma X, né? E essa aqui, não sei. Mas vou tirar as dúvidas depois. Isso aí. Ah, ele me arrumou isso aqui, ó. Sandman. Eu tava vendo aqui, essa daqui é desenhada, parece pelo Cris Bachalo. Bachalo, Bachalo, sei lá. 
um grande desenhista, né? E dizem que a história é muito boa. Ainda não li, né? Já tinha alguns exemplares ali. Tinha essas daqui e me arrumou também. Show de bola. Quatro, quatro edições, né? Ah, isso aqui é também um achado, né? Eu, como eu gosto muito do, da arte do Alex Ross. Marvels. Alex Ross desenhando, né? Também adquiri com ele. Essa aqui eu já tinha, né? É, precisava das outras duas. Parece que são quatro revistas. Então eu tenho duas. Que pena. Reino do Amanhã também. Alex Ross. Né? Minissérie em quatro edições também. Eu só tenho duas também. Reino, de, Reino do Amanhã. Fica aí também uma dica aí. Quem quiser procurar se achar. Né? Esse aqui ele também me arrumou. Homem-Aranha. A Caçada Sinistra. Novinha, parece que nem abriu. Né? Show de bola. E a última. Sem balas. Né? Sem balas. Vai em Azereiro Eduardo Riso. Depois estou interessado em ver. É, parece que é, ele é bem... É bem forte, assim, né? Por... É, palavras, é, Frases, né? Mais fortes, mais pesadas, né? Deve ser mesmo. Depois eu vou dar uma lida também. É a número 2, mas a gente lê do mesmo jeito. É importante. E é isso aí. Aquisições de... De... 2015, né? Fast Comics e mês de julho. Logo, logo eu vou... Estar apresentando a coleção da Salvat. Né? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve aí no canal, tá? Clica no joinha aí pra me dar uma força. Me ajuda aí, galera. Tá? E logo mais eu estarei postando mais desenhos meus também. Estou projetando algumas coisas. Um segredo aí. E... e é isso aí. Um grande abraço a todos. Tá? Tudo de bom pra vocês aí. E até o próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço.